Questa mattina ci facciamo scaldare da Paolina Antonietti eh, che vive tra Londra e Dubai e oggi è proprio a Dubai. Buongiorno Paolina. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie Tiziana. Grazie intanto per questa bellissima inquadratura, immagine che ci stai regalando da Dubai. Ci racconti un po' la tua storia, insomma io ho detto che tu vivi fra Londra e Dubai, eh, come mai hai deciso di lasciare Genova? Uh, per, come si direbbe a Londra, per uscire dalla mia comfort zone, quindi volevo testarmi in un ambiente nuovo dove non conoscevo nessuno e riniziare da zero. Io, come, come sai, perché ero spesso ospite a Primo Canale, ero spesso anche ospite tua, eh, a Londra, in Italia, a Genova, svolgevo due attività. Eh, avevo un'attività molto istituzionale, quindi lavoravo con Confindustria e con la Sandoria, mi occupavo di sponsorizzazioni. E poi avevo un'attività un po' più ludica, quindi mi occupavo di tango argentino e ho fatto, ero una maestra e ballerina di tango argentino al Carlo Felice a Genova, cosa che mi manca ancora tantissimo. E Paolina, intanto ti chiedo se riesci ad avvicinarti leggermente, eh, in sì. modo tale che ti possiamo sentire meglio, se no ti sentiamo sì. un pochino lontano. Ok, perfetto. E poi, perfetto, e poi un giorno quindi hai deciso di partire per Londra. Che cosa fai tra Londra e Dubai oggi? Mi occupo di pubbliche relazioni, che può vuol dire tutto e niente, e in inglese si direbbe business networking, per aziende italiane che vogliono internazionalizzare il loro business eh, o a Londra o a Dubai. E il motivo per cui ho scelto Dubai è che è eh, geograficamente vicino ovviamente all'Arabia Saudita, che è un po' il nuovo, il nuovo place to be, no? È, Diciamo che importare il Made in Italy oggi in Arabia Saudita è come eh, importare il Made in Italy 60 anni fa o 40 anni fa a Dubai o nel Medio Oriente. Per cui la mia passione è internazionalizzare, portare nel mio piccolo il Made in Italy nel mondo a Londra, Dubai e un domani in Arabia Saudita che si sta aprendo al mondo finalmente. Come si vive a Londra e anche per quello che hai già visto lì a Dubai? Cioè sono mondi completamente diversi no? rispetto a Genova e alla Liguria. Eh, sì, a me piace tantissimo la condizione dell'emigrato, eh, dell'emigrata, perché, perché ci si, intanto si diventa molto più... Ehm, eh, molto più appassionati del proprio paese, molto più orgogliosi del nostro paese e soprattutto si diventa molto più solidali. Quindi a me piace la situazione de degli italiani che fuori dall'Italia si aiutano e cercano di fare il massimo per il proprio paese. Eh, amo molto tra gli italiani che vivono fuori dall'Italia il, il patriottismo che, si, che spesso si esprime nel sentirsi così vicini alle istituzioni italiane fuori dall'Italia, quindi alle ambasciate, ai consolati, cosa che appunto io faccio e che frequento tantissimo perché sia a Londra che eh, a Dubai ho trovato eh, dei diplomatici fantastici. Che davvero È un rapporto fanno... proprio intenso, proprio perché tu dici che ti piace molto no? eh, essere eh, un emigrante, che cosa hai capito di Genova e della Liguria vivendo fuori? Che ci sono tantissimi, eh, tantissime genovesi eccellenti eh, nel mondo eh, e che in realtà non sono poi così, eh, vivono diciamo, la, loro la loro situazione di emigrati ma con la volontà di poter restituire e un domani riportare a Genova eh, quelle che sono state le loro esperienze a livello internazionale. Quindi a me piace vedere gli italiani che sono fuori da Genova, i genovesi che sono fuori da Genova ma che non vedono l'ora di eh, poter tornare a Genova per la qualità di vita che la città offre e per poter restituire, no? per poter apportare il proprio valore alla crescita della propria città ed è questo quello che vorrei fare anch'io, anche perché vedo una Genova che finalmente si sta eh, riprendendo sotto tanti punti di vista, quindi non, non, vedrò, non vedo l'ora di, di tornare e poter eh, portare qualcosa anch'io. Che cosa ti manca di più di Genova, Paolina? Il tango. Ah, perché era un'attività che facevo con tanta passione e quindi eh, sì, ti direi il tango argentino, quindi tutta la, la comunità di, di persone che eh, ho, ho avvicinato a questa passione che in 20, più di 24-25 anni di attività erano veramente tantissime. Quando insomma non se ne parlava, era veramente una, una novità diciamo così e l'hai portata a Genova. Senti Paolina, per quanto riguarda la tua attività, insomma, c'è comunque movimento, cioè c'è interesse anche di aziende 
eh, Liguri mh, di muoversi nel territorio quindi di Londra ma anche di Dubai? Sì, assolutamente, direi che come sapete dal lockdown in poi Dubai sta vivendo una, una nuova, un, un nuovo successo perché era uno eh, diciamo, dei pochi stati che ha sopravvissuto in maniera eccellente, mi direi anche molto piccolo, eh, al, al Covid, quindi al lockdown e, e quindi c'è tantissima attenzione delle aziende italiane e genovesi a, import a importare a Dubai un domani in Arabia Saudita, da, dal pesto a, alla focaccia, a tutte le cose meravigliose che ci sono, che ci sono a Genova. E allora, insomma, ci dobbiamo aggiornare perché eh, capire se il pesto e la focaccia eh, riuscirà a conquistare l'Arabia Saudi Saudita, e beh, insomma, eh, dovremo per forza risentirci, Paolina. Senti, come sempre facciamo, lascio salutare i nostri ospiti, diciamo così, nella lingua del paese che ti ospita, quindi, insomma, in inglese. Allora, in inglese sarebbe see you soon, ma mi sono anche imparata, mi sono anche imparata in italiano perfetto, masalama, in arabo. Ma grazie, <ride> grazie, grazie Paolina. Masala Sam. Masalama. 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 Ciao Paolina, grazie. Sì. Ciao. Ciao.